సో ఇదండి అయితే ఇంతకుముందు కన్జర్వేషన్కి చాలా ప్రాబ్లం ఉండేది ఇప్పుడు కొంచెం ప్రా ప్రాబ్లం అనేది తగ్గింది సో ఎందుకంటే మనం మనం దగ్గర ఉండి అన్నీ చూసుకుంటున్నాం కనుక ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు కావాల్సింది స్పోర్ట్స్ అండి స్పోర్ట్స్ ఇష్యూస్ నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఏంటండి మనకి స్పోర్ట్స్ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఈ స్పోర్ట్స్ ఇష్యూస్లో క్రికెటర్ అజిత్ అగార్కర్ అపాయింటెడ్ చైర్మన్ ఆఫ్ సీనియర్ మెన్ సెలక్షన్ కమిటీ ఓకే ఈ యొక్క స్పోర్ట్స్ ఇష్యూ స్టార్ట్ అయ్యింది ఇందులో అజిత్ అగార్కర్ మనకి మనకి సెలక్షన్ కమిటీలో మన క్రికెట్ బో క్రికెట్కి ఈ యొక్క టీములకి ఎన్నుకునేటప్పుడు ఈ బోర్డుకి ఇతను సెలక్షన్ కమిటీకి సెలెక్ట్ అయ్యారు ఏంటంటే ఈ బీసీసీఐ బోర్డ్ ఆఫ్ క్రికెట్ కంట్రోల్ యాజ్ అపాయింటెడ్ అజిత్ అగార్కర్ యాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద సీరియన్స్ సీనియర్స్ మెన్ క్రికెట్ సెలక్షన్ కమిటీ ద బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ క్రికెట్ యాజ్ అపాయింటెడ్ అజిత్ అగార్కర్ యాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద సీనియర్ మెన్స్ క్రికెట్ సెలక్షన్ కమిటీ అంటే మనకి సీనియర్ మెన్స్ అంటే మనకి ఇప్పుడు వరల్డ్ కప్ ఉంది ఆ వరల్డ్ కప్కి సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఇతను అందులో ఒక మెంబర్ అండి సో ఇది ఇది ఇతను ఇంపార్టెంట్ ఇంకా ద డెసిషన్ వాజ్ మేడ్ బై ఎవరు చేశారని దీన్ని క్రికెట్ అడ్వైజరీ కమిటీ ఉంటుంది ఎవరెవరు ఇక సులక్షణ నాయక్ అశోక్ మల్హోత్రా జతిన్ ఇక పరంజిపే వీళ్ళందరూ కలిపి ఒక అడ్వైజరీ కమిటీ ఉండి అడ్వైజరీ కమిటీ సెలక్షన్ కమిటీని ఎన్నుకుంటుంది ఈ సెలక్షన్ కమిటీ ఈ యొక్క క్రికెట్ టీంని ఎన్నుకుంటుంది ఓకే ఈ యొక్క ఆస్ట్రేలియాకి అయితే వీళ్ళు బాగుంటారు ఓకే సౌత్ ఆఫ్రికా అయితే ఈ టీం ఉంటే బాగుంటుంది వీళ్ళంతా ఒక బోర్డు యొక్క ఉంటుంది ఈ బోర్డు మెంబరు కమిటీ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తుంది అందులో ఈ సెలక్షన్ కమిటీకి ఎన్నుకున్న వాళ్ళు ఎవరంటే మనకి ఈ యొక్క అజిత్ అగార్కర్ ఓకే నౌ ఈ కమిటీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఈ కమిటీలో ఎవరెవరు ఉంటారంటే సీనియర్ మెన్ సెలక్షన్ కమిటీ నౌ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అజిత్ అగార్కర్ అనేది చైర్ పర్సన్ చైర్ పర్సన్ ఇతనండి ఇందులో ఇంకెవరు ఉండండి శివ సుందర్ దాస్ అదేవిధంగా శుభ్రతో బెనర్జీ శుభ్రతో బెనర్జీ సలీల్ అంకోలా అండ్ శ్రీధరన్ శరత్ వీళ్ళంతా కూడా మెంబర్స్ అండి ఇందులో అంటే వీళ్ళే మన క్రికెట్ టీంని సెలెక్ట్ చేసేది ఓకేనా సో అక కమ్స్ అట్ క్రూషియల్ జంక్షన్ టీమ్ ఇండియా ఈజ్ ఏ రికవరింగ్ ఫ్రమ్ మాసివ్ డిఫీట్ ఫ్రమ్ వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్లో మనం ఓడిపోయి మనం ఆస్ట్రేలియా గెలిచింది వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్లో ఇంతకుముందు కరెంట్ అఫేర్స్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మనం ఓకేనండి సో ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇన్ అక్టోబర్లో మనం జరిగింది సో వీళ్ళంతా ఇంటిని పరిగణలో తీసుకొని మనకి ఒక మంచి కమిటీ సెలక్షన్ కమిటీ ఉండాలని చెప్పేసి మనం ఎనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది ఓకేనండి అందుకని అజిత్ అగర్ గారిని యొక్క అతని యొక్క ఎన్నో క్రికెట్లలో మన బౌలర్లుగా వర్క్ చేశారు ఇతను సో అతన్ని తీసుకోవడం జరిగింది అతని యొక్క ఈ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని మనం మెదర్ చేసి దాన్ని బట్టి మనం ఓకే ఇతను ఉంటే కొంచెం మంచిగా సెలెక్ట్ చేస్తారని ఈ బోర్డుకి తీసుకోవడం జరిగిందండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు తెలుసు కదండి మనకి ఈ యొక్క ఫార్ములా వన్ రేస్లో మనకి ఎప్పుడు చూసినా ఏ ఏ యొక్క గ్రాండ్ ఫిక్స్లో అయినా సెలెక్ట్ అయ్యేది ఈ యొక్క వెట్స్పన్ వెట్స్పన్ ఎప్పుడు కూడా సెలెక్ట్ అవుతూనే ఉన్నారు సో అంగేరియన్ గ్రాండ్ ఫిక్స్ కూడా అతనే తీసుకుండడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా మనకి ఇంకోటి బ్రిటిష్ గ్రాండ్ ఫిక్స్ ఇది కూడా మనకి మ్యాక్స్ వెట్స్పన్నే గెలవడం జరిగింది మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం ఈ యొక్క ఈ యొక్క వెట్స్పన్ అనే అతను మన గ్రాండ్ ఫిక్స్ అన్నీ మ్యాక్సిమం గెలుస్తున్నారు మీకు తెలియకపోయినా మీరు ఈజీగా వెట్స్పన్ని మనం ఎగ్జామ్లో టిక్ చే టిక్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకేనా ఇదిగోండి చూసుకోండి ఇక్కడ మీకు ఒకసారి రాశాను ఇతను గెలిచినటువంటివి కెనడా స్పానిష్ మొనాకో ఇప్పుడు ఇదిగండి కెనడియన్ గ్రాండ్ ఫిక్స్ ఇతనే గెలిచాడు స్పానిష్ గ్రాండ్ ఫిక్స్ ఇతనే గెలిచాడు మొనాకో గ్రాండ్ ఫిక్స్ ఇతనే గెలిచాడు అదేవిధంగా ఇప్పుడు చెప్పినటువంటిది అంగేరియన్ గ్రాండ్ ఫిక్స్ ఇతనే గెలిచాడు అదేవిధంగా మనకు బ్రిటిషియన్ గ్రాండ్ ఫిక్స్ ఇతనే గెలిచాడు అంటే ఇవన్నింటికి కూడా ఇతనే గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అయితే ఈజీగా మనం కరెక్ట్ చేయొచ్చు అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ ఏంటంటే ఇంగ్లాండ్ బీట్స్ స్పెయిన్ టు విన్ డ్రమాటిక్ అండర్ ట్వంటీ వన్ యూరో ఫైనల్ అంటే ఇది ఒక స్పోర్ట్ అండి ఇంతకుముందు గ్రాండ్ ఫిక్స్ చదివాం ఇప్పుడు మనం చూసాం ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లాండ్ బీట్స్ స్పెయిన్ అంటే ఇంగ్లాండ్ గెలిచింది ఏంటి స్పెయిన్ ఓడించి అండర్ ట్వంటీ వన్ యూరో ఫైనల్ ఇంపార్టెంట్ అండి యూరో ఫైనల్ ట్వంటీ వన్ అండర్ ట్వంటీ వన్ యూరో ఫైనల్ విజేత ఎవరు అని అడిగితే క్వశ్చన్ ఇంగ్లాండ్ అండి ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఎవరంటే మనకి స్పెయిన్ టీం అది గుర్తుపెట్టుకోండి అండి మీరు ఓకేనా సో ఎందు
in World Archery Youth Championship 2023. And the India and the Padakunda medals are in the archery and the single card and the Andra Kalipi team. And the Kanchepi, Yoka, India and the Yoka Padakunda medals are in the youth law. And the World Archery Youth Championship law. And the Manam Varalaga, Yoka Youth Champion Archery law, Manam Bala Lese, Yoka Archery law, Manaki, Padakunda medals are in the Varalaga, medals and Nikal Tali Cheste, Manades and Turpumanam, Prapansola, Yeno rank, Yellow participate in Jason Dantlo and Te. Manum second rank. Padakundu medals with chai? World, World Archery Youth Championship. Lo. Rindo point and tente manu choose kunte. Rindo, manu rindo position manu. Prapansum lo dint lo. In the lo participate chase not in World Archery Youth Championship. Lo. Idi yakra jari in the day. Help from July 3 to 9 in Ireland. Yakra jari in the day. Manaki Ireland. Ireland. Okay, na? So, in the law, our gold, what is silver? Okay, now look, bronze, but the color, man, girls, go now, mandi. Okay, na? So, this is the next important thing. In the law, South Korea proved its dominance in the world of archery by emerging the top-ranked nation at the 2023 World Youth Championship. Hey, the sir, manu, two position, antu naru. Padakundu medal Sucha and Tunaru, Ireland Low Petta and Tunaru, Marie, Marie Yaka Prapansum Low, Marie First Rank Yavarandi, First Rank Yavarante, Manaki, South Korea, De Daxina Korea, Okanadi, so Idi, Din Kaval Snutu, Maxim and Tilskunam. Okay, medal center on the Gadaguru, Kapote, Padakundlo, six, Idi, one plus four. Okay, next one, games law, man, sports law, choose Kunte. Australia pulls out as a Commonwealth Games 2026 host. And a Rendivella, Yerevi Rendlo, man, Commonwealth Zergai. Rendivella, Yerevi Yarlo, man, Commonwealth Zergali. Idi, General Gaita, Australia, Lo Zergali. Kapat Australia, when you problems valla, me me Commonwealth Games battle a moon and any chip in the Nimona. Financial problems are the chippy, Matanaki, Australia's Victoria the Grejaraga, Australia Jarina Victoria law, General Host Jaraka Kakpati Vilu, me Chile one chipesi, Oka Ilu, Chetel with Tedan Jarindi. I then the cane, news law on the Kapa the Kotta next place and Edvilu, Yanan Shasta and D, Kakpati, news law on the twenty twenty six law, Mir Australia host and Kunte, top and day. Victoria's Prime Victoria Premier Daniel Andrews said that the government last year agreed to host, but finally, Mim Chile and Chepesi, Australian government to Chapadam, Jarigindi. Next one, Andy. Shahrukh Khan appointed as the brand ambassador of ICC World Cup 2023. Shahrukh Khan ni manaki Rendevela Yeravi Mudu, manaki brand ambassador ga manaki. In the codum Zerig in the Indicate ICC Cricket World Cup money, ICC and Edi Manaki, Cricket World Cup in Nervis Tundi. A Nerve in Chitam Law, Manak Saruk Kano, Manak Brand Ambassador, Yavarne of Brand Ambassador Petty, Dandwara, Gamini, Encouragement to Adevadanga, Andar Loki, Tis Kaladanik Jaruthundi, okay, okay, Saruk Khan ki, fans on the chup, global level law. Dandwaroka, Ambassador and Edi, Oka, okay, activity in Mundi Tis Kalam Law, Idoka, Oka major role play chest in the so, Matanaki appointed as a brand ambassador for ICC World Cup 2023. Okay, ICC World Cup on the Kadendi Cricket World Cup. World Cup and Cricket World Cup. ICC Cricket World Cup and Edi Manaki Yakara Jarutun and Rindival Ravi Mudlo Yakara Yes, Yakara Jarutun and Mani India Lo Jarutun. India lo jarugutundi. Okay, Nandi? Very, very, very important. Yeah, it's in the law. Yet the World Cup 2023 campaign of East Coach. It takes one day. And day, one day and day, one day match. It takes one day, one day. Any maka moto to maniki, sarukano, you didn't impugnate. You moto to mundi keltuna world cup ICC 2023. Yakar jarutunde, manabara desunlo jarutundi. Okay, Nandi? 
అయితే దీని గురించి ఈ యొక్క వరల్డ్ కప్ ఏదైతే మన ఇండియాలో జరుగుతుందో ఈ టేక్స్ వన్ డే అనే క్యాంపెయిన్తో వెళ్తున్నామో అయితే ద వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ బీ వెల్డ్ ఇన్ ఇండియా ఫ్రమ్ అక్టోబర్ ఫైవ్ టు నవంబర్ నైన్టీన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వరల్డ్ కప్ అనేది ఇండియాలో జరుగుతుంది మొట్టమొదటిది షారుక్ ఖాన్ దీనికి అంబాస్టర్ ఇది అక్టోబర్ ఫైవ్ నుండి మనకి నవంబర్ పంతొమ్మిదో తారీఖు వరకు రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఈ సంవత్సరం మన ఇండియాలో ఈ యొక్క ఈ యొక్క వరల్డ్ కప్ అనేది క్రికెట్ అనేది జరగడం అవుతుందండి ఓకే అయితే దీన్ని దీన్ని ఇండియా విల్ స్టార్ట్ దేర్ వరల్డ్ కప్ క్యాంపెయిన్ ఎగెన్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా ఆన్ అక్టోబర్ ఎయిత్న ఆస్ట్రేలియాకి మనకి మొట్టమొదటి మ్యాచ్ జరుగుతుంది అక్టోబర్ ఎయిట్న అయితే రోహిత్ శర్మ విల్ లీడ్ దిస్ అంటే రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్ అండి ఓకేనండి అయితే పాకిస్తాన్లో మనకి మ్యాచ్ నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో అహ్మదాబాద్లో మన అక్టోబర్ పదిహేను జరుగుతుంది అంటే అక్టోబర్ ఎయిత్ నుండి మనకి ఇండియాకు అక్టోబర్ ఎయిత్ ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా అదేవిధంగా అక్టోబర్ ఫిఫ్త్న ఫిఫ్టీన్త్న మనకి ఇండియా వర్సెస్ మనకి పాకిస్తాన్ మ్యాచెస్ జరుగుతున్నాయి కాకపోతే పాకిస్తాన్ అనేది మేము రాము ఎందుకంటే ఇంత ముందు వరకు ఇప్పటి వరకు పాకిస్తాన్ మనకి రెండు వేల ఎనిమిది అటాక్స్ ఏదైతే జరిగిందో ముంబై అటాక్స్ దాని తర్వాత పాకిస్తాన్ని మన ఇండియాలోకి పాకిస్తాన్కి ఏ మ్యాచ్ జరగలేదు అందుకే వాళ్ళని ఐపీఎల్ను కూడా మన మ్యాచ్ల్లోకి వాళ్ళు రారు టీంలో ఉండరు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ ముంబై అటాక్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు చేశారు కనుక దానికి ప్రతీకారంగా పాకిస్తాన్ని వాళ్ళకి మధ్యన బైలాటరల్ యొక్క ట్రే యొక్క వన్ డే మ్యాచ్లు కూడా జరగవు వాళ్ళు మనకు కూడా పెద్దగా మ్యాచ్లు అనేది జరగలేదు అది స్కెడ్యూల్ అని వరల్డ్ కప్ స్కెడ్యూల్ ఇది చెప్పాను ఆల్రెడీ వరల్డ్ కప్ స్కెడ్యూల్ మీకు క్లియర్గా అయితే నెక్స్ట్ టాపిక్ మన స్టార్ ఇండియన్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఏం చేశారంటే సర్పాస్ సౌత్ ఆఫ్రికా జాక్ వేస్ కలీస్ కలీస్ ఉన్నారు కదండి బికమ్ ఫిఫ్త్ హయ్యెస్ట్ రన్ స్కోరర్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ హిస్టరీ మనం మొత్తం క్రికెట్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయ్యిందో ఈ క్రికెట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి హయ్యెస్ట్ స్కోర్ ఉంటారు హయ్యెస్ట్ అంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేసినటువంటి వారు ఆ స్కోరుల్లో మనకి మనకి జరిగినటువంటి దీంట్లో కోహ్లీ ఐదో ప్లేస్కి వచ్చారు ఫిఫ్త్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్ ఇత హయ్యెస్ట్ స్కోర్ ఎక్కువ స్కోర్లో మనం కలిసిని క్రాస్ చేసుకుంటూ ఐదో స్కోర్కి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే మనకి విరాట్ కోహ్లీ ఓకే ఇది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి కావాలంటే ఇక్కడ మీరు ఈ స్కోర్లో మొట్టమొదటి మీకు అందరికీ తెలుసు మన క్రికెట్ దేవుడు మనకి గాడ్ ఆఫ్ ద క్రికెట్ ఎవరు మన సచిన్ తెండూల్కర్ ఆటోమేటిక్గా హయ్యెస్ట్ స్కోర్ అతనే ఉంటాయి మనకి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో ఆరు వందల అరవై నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడారు అతను ఇంటర్నేషనల్లో ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఆరు వందల అరవై నాలుగు మ్యాచ్ల్లో అతను జరిగింది ఫస్ట్ స్కోర్ రెండో స్కోర్ సుమార్ కంగార్ కుమార్ సంగార్కర్ నెక్స్ట్ రికే పాంటింగ్ నెక్స్ట్ ఉన్నారు చూసుకోండి స్కోర్లు ముప్పై నాలుగు వేల మూడు వందల యాభై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఇరవై ఏడు వేలు ఇరవై ఐదు వేలు ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల నలభై ఎనిమిది అంటే నెక్స్ట్ మాకు మహిళ జయవర్ధన్నే కూడా మనం మన తొందరగా క్రాస్ చేసేస్తారండి ఎందుకంటే తక్కువ స్కోరే ఉంది మధ్యలో అంటే నాలుగో ప్లేస్కి కూడా మన ఈ యొక్క విరాట్ కోహ్లీ వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే ఇప్పటికీ మొత్తానికి ఫిఫ్త్ హయ్యెస్ట్ స్కోర్ ఎవరంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ మనకి సచిన్ తెండూల్కర్ కామన్ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ అనేది విరాట్ కోహ్లీ ప్రపంచంలో ఓకేనండి ఇది చూసుకోండి కావ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఆ అది అచీవ్మెంట్ కూడా మనకి ఐదు వందల మ్యాచ్లోనే ఆవడం అనేది ఒక బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అండి నార్మల్గా ఆవడం కాకుండా ఐదు వందల మ్యాచ్ల్లోనే చూడండి ఆరు వందల యాభై రెండు మ్యాచ్ల్లో ఇతను ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నారు మనకు ఆల్మోస్ట్ ఐదు వందల మ్యాచ్ల్లోనే మనకి ఎంత పెద్ద అచీవ్మెంట్ అనేది విరాట్ కోహ్లీకి మాత్రమే సాధ్యమైంది ఓకేనండి సో ఇవి మన యొక్క కరెంట్ అఫేర్స్లో స్పోర్ట్స్లో మనం కవర్ చేయడం జరిగిందండి